எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கிராமத்து ஸ்டைலில் கத்திரிக்காயும் முருங்காயும் வச்சு எப்படி தொக்கு பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னா கா கத்திரிக்காய் ஒரு கால் கிலோ முருங்காய் ரெண்டு ஒரு பூண்டு ஒரு கப் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி பெரிய மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து ரெண்டு தக்காளி போட்டுக்கோங்க உப்பு சோம்பு கொஞ்சோண்டு ஒரு பா நாலஞ்சு மிளகு கருவேப்பில கொத்தமல்லி மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சள் தூள் எடுத்திருக்கேன் மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனு மல்லித்தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூனு மஞ்சள் தூள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் அடுத்து நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் முருங்காய் கத்திரிக்காய் தொக்குக்கு தேவையானதெல்லாம் நறுக்கி வச்சுட்டோம் தேவையான பொருள் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் நல்லா வானலை காய வச்சுட்டேன் இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் மண்பானன்றதால் ஒரு தடவை சூடாகிடுச்சுனாலே நல்லா சூடாகிக்கும் இப்போ நான் வந்து சோம்பும் மிளகும் போடுறேன் இதமான சூட்டில் வச்சு இது பண்ணுங்க ஏன்னா கருகிடும் பாருங்க சோம்பு கொஞ்சம் செவந்து போச்சு இப்போ நம்ம பூண்டை ஒன்று கொஞ்சம் தட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ தட்டி வச்சுருக்க பூண்டை போடுறேன் இல்லை கருவேப்பிள்ளையை போடுறேன் அடுத்து நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போடுறேன் வெங்காயம் பொன்னிறோம் அவரை வரைக்கும் வர வதக்கிக்கலாம் பாருங்க வெங்காயம் நல்லா கண்ணாடி மாதிரி வதங்கி எடுத்து நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் நான் உப்பு போட்டுட்டு டூ மினிட்ஸ் மூடி வைக்கிறேன் பார்த்தீங்களா தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம் எடுத்து வச்சுருக்க மஞ்சள் பொடி மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் போட்டுக்கிறேன் மிளகாத்தூளும் மல்லித்தூளும் கொஞ்சம் உங்க காரத்து பகுத்த மாதிரி கூட போட்டுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சமா போட்டுட்டு
நான் சொல்லியிருக்க ப்ரொஃபஷன் கரெக்டு தான் இப்போ மிளகா தூளும் மல்லி தூளும் போட்டு வதக்கியாச்சு பார்த்திங்களா எண்ணெய் விட்டுருக்கு பார்த்திங்களா இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தேவையானவங்களுக்கு தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கணும் இந்த மசாலாவோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் கொதிக்கலாம் கொதிக்கட்டுங்க இங்கே பாருங்க அழகாக எண்ணெய் விட்டுருக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு அந்த மசாலா பச்சை மசாலா வாசனை நம்ம மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள்லாம் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதில் வந்து கத்திரிக்காவும் முருங்கைக்காவையும் போட போகிறேன் போட்டாச்சு கிளறிக்கலாம் இது நல்லா கிளறியாச்சு ஜென்ரலாக கா கிராமத்தில் வந்து முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காயெலாம் ஈஸியாக கிடைக்கிற காய்கறிகள் அவங்கவுங்க வீட்லேயே எல்லா வீட்லேயும் ஒரு முருங்கை மரம் இருக்கும் கத்திரிக்காய் தோட்டம் அங்கங்கே இருக்கும் அதனால் இது ரொம்ப விரும்பி இதை அடிக்கடி செய்வாங்க எல்லோரும் ரொம்ப விரும்பியும் சாப்பிடுவாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் முருங்கைக்காய் வேகணும் கத்திரிக்காவும் கத்திரிக்காய் கொஞ்சம் குழஞ்ச மாதிரி வேகணும் முருங்கைக்காய் நல்லா வெந்திருக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் தண்ணி ஊற்றிட்டு மூடி வைக்க போகிறேன் மூடி வச்சுக்கலாம் இன்னொரு நல்லா வேகிற வரைக்கும் மூடி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் எடுத்து பார்ப்போம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் முக்காவாசி குக் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இதை வச்சுக்கலாம் எண்ணெய் விடணும் தானாகவே அதில் எண்ணெய் வெளியே வந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா இறக்கிக்கலாம் அதுதான் பதம் எண்ணெய் விடணும் இந்த குழம்புல இருந்து தானாக இப்போ மூடி வச்சு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக வைக்கலாம் முருங்கைக்காய் பாருங்கள் வெந்துருச்சு அப்படி அழுத்தி பார்த்தோம்னா நல்ல ஜூஸியாக வரும் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து எடுத்து பார்க்கலாம் பார்த்தீங்களா எண்ணெய் தானாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு வந்தால் தான் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி போட்டு அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் நல்ல சுவையான கத்திரிக்காவும் முருங்கைக்காய் தொக்கும் ரெடி அப்படி சூடாக சாப்பாடு போட்டு நெய் போட்டு இதை சேர்த்து சாப்பிட்டா அருமையாக இருக்கும் நான் சாப்பிட போகிறேன் நீங்களும் இதை செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவ